Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ముగ్గురు సీఎంలతో డ్యాన్సులు వేయించిన ఆ స్టార్ కోరియోగ్రాఫర్ చివరికి భిక్షగాడుగా మారి గుడిమెట్లపై అడుక్కుంటూ ఈ కథనం వింటే కన్నీరు ఆగదు లక్షల కోట్లాది మంది కళల ప్రపంచంగా కలవరించే సినీ రంగంలో ఏ కొద్ది మంది అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎంతలో స్టార్స్ వారి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు అలాంటి వారి జీవితం చివరి రోజుల్లో బిచ్చగాడి కంటే దారుణంగా తయారవుతుందంటే ఎవరూ నమ్మలేరేమో ఒకనాడు అలా ఓ వెలుగు వెలిగిన అలాంటి వారి జీవితం ఇంత దేనావస్తుకు చేరడానికి కారణాలు తెలుసుకుంటే కన్నీ రాగదు అలాంటి జీవితమే గ్రేట్ కొరియోగ్రాఫర్ సలీంది సినిమా సక్సెస్ అయితే క్రెడిట్ మొత్తం హీరోలు కొట్టేస్తుంటారు కానీ ఆ సినిమా సక్సెస్ కోసం ఎంతో మంది టెక్నీషియన్స్ కృషి చేసి ఉంటారు అందులో కొందరు టెక్నీషియన్స్ ను హీరోలు ఏరుకోరు పెట్టుకుంటారు అలా దశాబ్దం పైగా టాప్ హీరోలు అందరూ తమకు కావాలని కోరుకున్న కొరియోగ్రాఫర్ సలీం ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ జయలలిత వంటి వారందరి చేత స్టెప్పులు వేయించింది సలీమే అలా ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు ఆడించిన వాడిని అనుకునేవాడు సలీం ఏఎన్ఆర్కు స్టెప్పులు నేర్పాడు చిరంజీవి సినిమాలో స్టెప్పులు వెనక ఉన్న హీరో సలీమే తెలుగు సినిమా రంగంలో ఎన్టీఆర్ రీఎంట్రీ లాంటి అడవిరాముడు వేటగాడు వంటి సినిమాల్లో వేసిన డ్యాన్సులు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటాయి అటువంటి డ్యాన్సులు చేయించింది సలీం మాస్టారే ఎన్నో వందల సినిమాలకు కొరియోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన సలీం సంప్రదాయంగా నృత్యం నేర్చుకున్న కళాకారుడు కాదు అసలు డ్యాన్సుల గురించి ఆలోచన కూడా లేనివాడు అటువంటి వాడు సినీ రంగంలోకి వచ్చి మెగాస్టార్ సూపర్ స్టార్స్ ద్వారా ప్రేక్షకులను ఉర్రూత లోగించాడు అలాంటి వాడి పట్టుకోటి కోసం నేను డ్యాన్సులు నేర్పుతాను అని బోర్డు పెట్టుకుని బతకాల్సి వచ్చింది ఒక్కడన్నా ఒక్కడు వచ్చి తన దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకుని పది రూపాయలు ఇవ్వకపోతాడా నా ఆకలి తిరకపోతుందా అని దీనంగా ఎదురు చూస్తూ గడపాల్సి వచ్చింది ఒకనొక దశలో అత్యుత్తమ భాగాలు అనుభవించిన గ్రేట్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ సలీం అసలు ఆయనే ఓనాటి గ్రేట్ కొరియోగ్రాఫర్ సలీం అని చెప్పిన నమ్మలేని పరిస్థితికి దిగజారింది ఆయన జీవితం విధిని నమ్ముకునే ముస్లిం కుటుంబంలో పుట్టాడు సలీం అతనిది పుట్టుకతో మలయాళి కుటుంబం జీవితంలో చాలా చిన్న వయసులోనే ఒక బలమైన కోరిక కలిగింది సలీంకు అది చాలా మంది ముస్లింలకు ఉండేదే మక్కా వెళ్లి అక్కడ బాబా మసీదును చూడాలన్నది బాలుడిగా సలీం కోరిక దానితో తన జన్మ తరుస్తుందనుకున్నాడు కానీ మక్క ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఎలా వెళ్లాలో కూడా తెలియదు అయినా వెళ్లాలి అనే కోరిక సలీంను ఇంటి నుంచి పారిపోయి మద్రాసు వెళ్లేలా చేసింది మహానగరం మద్రాసులో బతకడం ఎలా అందుకోసం సలీం ఓ టైలర్ దగ్గర సహాయకుడిగా చేరాడు గుండీలు కుట్టడం తర్వాత మిషన్ కుట్టడం చేసేవాడు ఆ దర్జీకి సినిమా కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టే అవకాశం వచ్చింది ఆయన దుకాణానికి చాలా మంది సినిమా వాళ్ళు వచ్చిపోతుండేవారు అలా వచ్చిన వారికి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేసేవాడు అందులో కొరియోగ్రాఫర్స్ కూడా ఉండేవారు వారిలో గోపీకృష్ణ అనే ఆయన సలీం ను సినిమా రంగానికి తీసుకువెళ్లాడు ఒక కొరియోగ్రాఫర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరాడు అలా అలా కష్టపడి సినిమా డ్యాన్స్ ను నేర్చుకుని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నాటికి కొరియోగ్రాఫర్ అయ్యాడు తొలి సినిమా అవకాశం ఎంజీఆర్తో ఇక ఆ తర్వాత సలీం వెనుక తిరుగు చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అత్యధిక పారితోషం అందుకున్న కొరియోగ్రాఫర్ సలీమే తన కెరీర్లో ఐదు వేలకు పైగా డ్యాన్స్ తోలిన సినిమాల కోసం రూపొందించాడు తాను సంపాదించిన దాంతో ఎన్నో ఆస్తులు కొన్నాడు అందులో టీనగర్ లో కట్టుకున్న ఓ భవంతి అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం ఐదు వందల మంది ఒకేసారి డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వీలుగా ఉండే పెద్ద హాలు కట్టించాడు అంత సంపాదిస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకు తన చిరకాల వాంచ మక్కా వెళ్లడానికి తీరిక దొరకలేదు కానీ సినీ రంగంలో పనిచేసే ఏ ముస్లిం అయినా మక్కా వెళతాను సలీం బాయ్ అంటే వెంటనే వారికి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్లమనేవాడు నాకు ఏదో రోజు అవకాశం వస్తుందులే అని వాడని పంపించేవాడు మొదటి నుంచి ముక్కోపి సలీం సలీం కు ఉన్న షాప్ ను అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి అద్దె సరిగ్గా ఇవ్వడం లేదని వాగ్వాదానికి దిగాడు కోపంతో చేతి కిందని ఇనుపురాడిన గట్టిగా అతని మీదకు విసిరాడు అది అతని తలకు తగిలి మరణించాడు ఫలితం సలీం నేరస్తుడయ్యాడు సుదీర్ఘ జైలు జీవితం గడిపి వచ్చిన సలీం కు తాను దిక్కులేని వాడినని అర్థమైంది తన సొంత వాళ్లే మోసం చేసి అన్ని అందుకుని వెళ్లిపోయారు చేతిలో చిల్లి గవ్వలేదు సినిమా రంగం అతనిని మర్చిపోయింది తాను డ్యాన్సులు చేయించిన వారు చాలా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు కాని వారి నుంచి నామమాత్రంగానే సహాయం లభించింది ఈలోగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ కు వెళ్లిపోయిందని తెలిసి అక్కడికి చేరుకున్నాడు 
హైదరాబాద్ కృష్ణానగర్లో ఒక చిన్న గది అద్దెకి తీసుకుని డ్యాన్సులు నేర్పబడును అని బోర్డు పెట్టుకున్నాడు కాని వచ్చిన వాళ్లు ఎవరూ లేరు బతకలేక తిరిగి చిన్నపట్నం వెళ్లిపోయాడు ఏవో కాగితాలు సూట్ కేసులో పెట్టుకుని దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని తిరుగుతుండేవాడు అవి తన ఆస్తి పేపర్లని అవి ఎవరి చేతుల్లోనైనా పడితే తన ఆస్తి పోతుందని ఎవరైనా దగ్గరికి రానిచ్చేవాడు కాదు జుట్టు దువ్వుకోవడం మానేశాడు గడ్డం పెరిగిపోయింది గుడిమెట్ల మీద కూర్చుని ఎవరైనా ఏదైనా పెడితే కడుపు నింపుకునేవాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకునేవాడు ఓ రోజు ఓ సినిమా పత్రిక వీళ్లేకరి బిచ్చగాడిగా ఉన్న సలీంని గుర్తుపట్టి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించుకొచ్చాడు ఆ రోజు ఆ విలేకరి పెట్టించిన భోజనాన్ని ఆత్రంగా తింటున్న సలీంను చూస్తే ఎంతటి వారికైనా కళ్ల వెంట నీరు తిరగక మానదు ఆ విలేకరి సహాయం చేద్దామనుకున్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఉంటున్నది తెలుసుకోవడానికి వెనకాలే వెళ్లాడు మురికివాడలో ఓ చిన్న పాకలో కంపు కొడుతున్న వాతావరణంలో సలీం జీవిస్తున్నాడు పక్కన టాయిలెట్స్ వేసుకున్న డ్రెస్ తప్పించి మరో డ్రెస్ లేదు చెన్నైలోని రాయపురం ప్రాంతంలో టాయిలెట్స్ పక్కన నిద్రపోతుండేవాడు ఇంట్లో ఓ పాత రేకు డబ్బా పెట్టే అది మాత్రమే తన ఆస్తిగా కాపాడుకునేవాడు ఎప్పటికైనా తన ఆస్తులన్నీ తన సొంతమవుతాయని తనను మోసం చేసిన వారంతా నాశనం అవుతారని సనుగుతుండేవాడు సలీం స్థితి కథనం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా చలనచిత్ర పరిశ్రమలో చలనం రాలేదు సలీం స్థితిలో మార్పు రాలేదు మక్కా దర్శనం కోసం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన సలీం ఎందరో మక్కా యాత్రకు పంపించిన లక్షాధికారి చివరకు తాను మాత్రం మక్కా వెళ్లకుండానే రెండు వేల పదకొండు అక్టోబర్లో ఓ శుక్రవారం మరణించాడు ఇలాంటి మరిన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్